درنو دن کو سلام نو نیکی هلی میو منی په دې هله چې روغ جوړ و سېږې غواړو په دې برخه کې تاسې ته هغه ځانګړې مرکه چې په کابل کې مو د ایساف ځواکونو له وایان ښاغلي هاینس فیلدمن سره ترسره کړې ده ستاسې مخې ته کېږدو داریانا وریانا نیوز درنو لیدون کو د سلام نو نیکو هلو په وړاندې کولو سره مو د دې محل زانگر مراکیت را بولو چه دا ایساف زواکونو لفایان خاقلی هانس فلت من سرای لرو پا دی مراکه که با موگ لدوی سرا دا باگرام زندان دا غراز دا جرمانه و عملیاتو او زین نور و مهم مسائل و پاروان خبری ولرو هلو مستر فلت من در از نایس تو هف یو فر این اکسکلوزیو انترویو سلام خاقلی فلت من خواکیم چه لموگ سرا زانگر مراکه که وید لکس رنگه چه تاسی پوهی گی ولس مشر حامید کرزی پا دی ورستیو که دا باگرام لزندان سخه دا کابو اتا تیا بندیانو دا خلاسو نمر کرده او ستاسی اندیخنی پا دی اروان سدی لکس رنگه چه تاسی پوهی گی چه دا دی بندیانو لجمله سخه و دیر چه پا دی ورستیو تاسی پوهی گی چیزی یا وازی ده ایساف و یاندیم او حقا موضوع چی تاسی مطرح کرا باید افغان یا امریکایی چارواکی یا زواب پووی پا هر صورت موک یا مدبواتی کنفرانس درلود چی دی ناتو مومی منشی هم پکی برخ درلوده او ده بگرام لزندان سخا ده دو گو بندیانو ده خوشگی دو پار ونده اندیخ نوخوده حقا دارو خانه کرا چی ده گو بندیان ده افغان ملکی و گرو او همدار از ده افغان او بحرانه یو اطلافی زواکنو پا وجنو که کل دی ده محال زموک اندیکنه هم هم داده او ده ناتو مومی منشی اندرس فوق راس موسن پر ده تینگار وکر او ده حقا سدی چی اوسی موک ویلی شو موسیقی ولس مشر حامد کرزی دا غراس بخبر خبرو کی ویلی چه با گرام زندان دا طالب تولید اول و فابریکا دا دا دی موضوع پاروان ستاسی نظر چه ده دا خبر سنگ دا کتنگ زما موقف دا دی تقاظان نکوی چه زدی افغانستان دا ولس مشر کرزی سرگندوانی پا اروان سبو وایم ز فکر کوم هر هغه څه چې زه د روانو حالاتو په اړه ویلی شم دا دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د روانو حالاتو په اړه فکر وکړي مننه کوم بل موضوع بیا هم د همدغو زندانیانو په اړه ده چې شپې ورځې په بګرام زندان کې تیروي او ښایي خوشې شي د دوی جرمونه څه دي دا موضوع ده افغان دولت او امریکا پوره تلاو لدی او زبا دا مسئول و چارواکو تا پریگدم چه زوابی کلی او حل ورطا پیدا کلی خاقل ای رازی چه تصور و کلو دا غزندانیان لبگرام چه خوشش شد چه فکر کوی چه دا افغانستان امنیت تا بخطر پیخ نکلی زه بیا هم ویم چې زموږ سیاسي مشران باید پرې فکر وکړي موږ وایو چې دغو کسانو افغان ملکیان او کورنۍ او بهرني پوځیان وژلي او موږ یې په اړوند اندېښمن یو رازی چه ده کابل واشنگتن تر منز دام نیتی تر دون پر سر خبری وکل زا فکر کم چه ده افغان دولت و نریوال و متحدین و لپارا دا یا و دیر مهم موضوع ده دست انگیریل کی گی چه ولس مشر کرزای دا غا تر دون خواهی لاسلیک نکلی دا ایساف رول با ده ده غساند ده نلاسلیک پا صورت که چه ده ولوی او پراتون کی که بای فعالیت چه ده ولوی What would be the rule of ایساف after not signing this agreement? We have a موک پا افغانستان که دم محل یا محل ویش لرو او ده ده محل ویش لمخه موک تر راتلون کو یا وولس و میاشتو یعنی در روان کال تر پایا لافغانستان او وزو موک لیوالتیا لرو چه حقا سچه پا تیرو که مپایل کلی دوام ورکرو
لا افغانان سنه مرسته وکړو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ کړو تر څو د خپل خلکو امنیت او وساتلی شي او موږ لیوالو چې د ایساف د ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته د ثابت ملاتړ تر نامه لاندې خپل نوې ماموریت پیل کړو د دغې نوې ماموریت لا پیل دو مخ کې موږ یو قانوني چوکار ته اړتیا لرو موږ په دې برخه کې د افغانستان د خلکو حقوقو ته اړتیا لرو چې د دوی ملاتړ وکړو او د تیر په سیر په راتلونکي کې هم د دوی مرسته وکړو له همدې امله اړینه ده چې موږ د دغې ماموریت د پیلو دو لپاره وړ قانوني پړاونه تر سره کړو او افغانان را سره هوکړه وکړي چې ملاتړ ته مو اړتیا لري او موږ باید په افغانستان کې پاتې شو دا زموږ د غوښتنو اصلي برخه ده بله موضوع د افغانستان پروان د بیلا بیلو کنفرانسونو تر څنګ د ناټو وروستۍ ناسته ده چې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز په اړوند خبرې وشي د افغان ځواکونو مهمې اړتیاوې به د راتلونکو کلونو لپاره څه وي او په ځانګړې توګه به په روانو ژمنیو او عملیاتو کې د دوی پر وړاندې عمده چلنجونه څه ستاسې اندېښنې په دې برخه کې څه دي او دغه راز د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو تر شا کوم لاملونه موجود دي What are your concerns and what what are the reasons behind these attacks? There there are different you touch different subjects uh, in your questions and I would like to تاسې په خپله پوښتنه کې بېلابېل موضوعات را برسېره کړل او زه غواړم چې تاسې پوښتنې ته په څو برخو کې ځواب ووایم په پیل کې اجازه راکړئ چې هغې پوښتنې ته مو ځواب ووایم چې د ناټو د ښکېلتیا په تړاو ده بی ایس ای د افغان دولت او امریکا ترمنځ یو تړون دی او د همدې تړون په دننه کې له ناټو سره د افغان لوری تړون دی چې موږ یې د ناټو ځواکونو سره د تړون په نامه یادوو دا هغه تړون دی چې زموږ موجودیت ته په افغانستان کې قانوني بڼه ورکوي افغانستان تېره ورځ د ناټو د کنفرانس یو مهمه موضوع وه چې په لړ کې د دې سازمان عمومي منشي ټینګار وکړ چې د ناټو موجودیت لپاره د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک حتمي دی د دې تر څنګ د ناټو غړیو هېوادونو ته دا هم روښانه ده چې موږ یو قانوني او کارته اړتیا لرو او دغه راز موږ د دغه سند د پر وخت لاسلیک ته په تمه یو ځکه چې د راتلونکي ماموریت د تیاریو لپاره وخت ضرورت دی او زموږ پارلمانونه باید په دې برخو کې د پیسو ځانګړي کولو لپاره پریکړې وکړي تر څو په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو په لومړي سر کې دغه مسئله د پام وړ ده او دا چې ولې موږ وخت ته اړتیا لرو موږ د خپل نوي ماموریت په لړ کې نور انفرادي سرتېري نه روزو موږ د دې ماموریت په ترڅ کې پر هغو سترو او بنسټیزو برخو چې د یو پوځ د سمبالښت او په ښه توګه د هغوی د فعالیت د تنظیمولو په برخه کې لومړیتوب لري لکه ترانسپورت بودیجه قانونه لوجستیک دا ډېره مهمه مسله ده نو له همدې امله هم موږ وخت ته اړتیا لرو څو خپل سرتېري آماده کړو او د دغو کارونو په برخه کې فعالیت ته برابر شي دا ټول هغه څه دي چې پر وخت د امنیتي تړون د لاسلیک پورې تړاو لري زما د ځواب دریمه برخه د افغان امنیتي ځواکونو پورې تړاو لري زموږ په اند دوی د تیر کال په بهیر کې ډېر ښه فعالیتونه کړي دي همدا شېبه چې موږ خبرې کوو دوی د عملیاتو تر سره کولو په حال کې دي او همدا را سر روزنې لاندې دي موږ غواړو چې افغان امنیتي ځواکونه مسلکي شي تر څو د ګواکونو او چلنجونو پر وړاندې ځواب وویلی شي او د افغانستان د خلکو امنیت وساتي Uh, to meet the challenges um, out there and so that they are able to provide security for the enemy. Thank you, sir. You, you mentioned about security forces of Afghanistan. تاسې د افغان امنیتي ځواکونو یادونه وکړه زما په یاد دي چې د ایساف په خواني ویان سره په مرکه کې هغه هم کټ مټ دغه ډول خبرې کړې وې د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې شپږ امنیتي سرتېري وژل شول او نور سرتېري نه حاضرېږي او لګیا دي تښتي او لامل یې دا ده چې دوی په سمه توګه نه دي تجهیز شوي او د تجهیز له پلوه د ستونزو سره مخ دوی مدرنې وسلې او تجهیزات نه لري او دغه راز له هوایي ملاتړ څخه هم بې برخې دي دا چې دوه زره څوارلسم کال چې پیل شوی او په پای ته رسېدو به ایساف خایی لافغانستان او اوزی نو دا ایساف دند او رول دا وصلا و مخالفین و پروانده دا افغان زواکونو دم داتر و تجهیز پر برخه کسیده 
uh, combat against insurgents? Um, again, I, I have a, I have a, a twofold answer. Uh, first of all, زه یو ځل بیا له یو دوه اړخیزې پوښتنې سره مخ یم تر هر څه مخکې تاسې اړتیا لرئ چې د مهمو مسایلو په اړوند پراخ لیدلوری ولرئ او د دغه لیدلوري پر اساس افغان امنیتي ځواکونه خپلې دندې په خورا ښه توګه پر مخ وړي یقینا چې چلنجونه هم د دوی پر وړاندې موجود و او په راتلونکي کې به هم موجود وي مهمه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه د دغو ګواکونو پر وړاندې ښه روان دي دا یوه مسله ده دوهمه مسئله د دوی د تجهیز مسئله ده هغه څه چې مو وکړل دا و چې دوی مو تشکیل کړل او د دغه تشکیل په ترڅ کې مو تجهیز او سمبال کړل او لا هم د همدې تشکیل له مخې د دوی د لا سمبالتیا په برخه کې بوخت یو د بېلګې په توګه وسلې مخابرې یو شمېر سپکې وسلې طبي وسایل او نور مو د همدې تشکیل په چوکات کې د دوی په اختیار کې ورکړل موږ په دې اړوند په خبرو بوخت یو او کار کوو چې آیا دغه وسلې مناسبې دي او که نه او زموږ د څېړنو پر اساس لا هم لګیا یو چې په سمه توګه یې پر وسلو سمبال کړو موږ دا مهال افغان ځواکونو ته د زغرهوالو وسایطو پر ورکولو کار کوو او دا هغه څه دي چې موږ یې په دې نږدې راتلونکي کې ترسره کوو یوازې یوه بېلګه ده فکر کوم دا هماغه څه چې تر دې مخکې هم ویل شوي پوښتنه دا ده چې دیارلس کاله کېږي چې اصف په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې فعالیت پیل کړی خو په افغانستان کې د باثباته او دایمي امنیت لپاره مهمه موضوع د افغان ځواکونو په سمه توګه تجهیز ده او تاسې هم پر دې مسله پوهېږي موږ غواړو پر دوو شیانو چې یو یې څرنګوالی او بل یې وخت دی وضاحت وخت خورا مهم دی ځکه چې له دې سره هممهاله چې وخت تېرېږي شرایط هم ورسره سختېږي د بېلګې په توګه زموږ سرتېري چې د جګړې ډګر ته ور داخلېږي یوازې ډېرې کمې مرمۍ او د ټیټ کیفیت وسله ورسره وي او په حقیقت کې دا یو ستونزمن کار دی چې زموږ سرتېري په ترڅ کې له وسله والو مخالفینو سره له وسله والو مخالفینو سره د جګړې ډګر ته ورته وي له افغانستان څخه د بهرنیو سرتېرو احتمالي وتلو ته کم وخت پاتې او په دې کم وخت کې څه ډول کېدای شي چې دوی تجهیز کړل شي آیا تر دې مخکې د دوی د ژر تر ژره تجهیز لپاره مهال ویش په پام کې شته؟ to fight against insurgents so what to do uh, urgently and in a close times is there a timeline for getting them equipped as soon as possible again equipping equipping is is a process and بیا هم تجهیز اول یوه پروسه ده موږ یې محسوسوو او د سرتېرو په مسلکي کولو بوخت یو لکه څرنګه مې چې د مخه وویل موږ به ځانګړي ټیمونه ورځو ترڅو په ښه توګه خپل فعالیتونه تنظیم کړي موږ په دې پوهیږو چې د افغان هوایي ځواک روزنه ډېر وخت غواړي لکه څرنګه چې تاسې خبر یاست موږ افغان هوایي ځواکونو ته د ډېرو مډرنو وسلو او تجهیزاتو د چمتو کولو په حال کې یو د بېلګې په توګه ترانسپورتي چورلکې د جګړې په ډګر کې د سرتېرو ملاتړ چورلکې خدا وخت غواړي صبر غواړي دا مهمه ده چې افغان هوایي ځواک وروزل شي او دا وخت هم غواړي له همدې امله ده چې موږ غواړو له دوه زره څوارلسم کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو ترڅو خپلې لاسته راوړنې وساتو او افغان ځواکونه ثبات پیدا کړي یوه بله مهمه مسله هم شته چې تاسې د امنیتي تړون په تړاو خبر کې ورته اشاره وکړه د بېلګې په توګه راځئ چې تصور وکړو تاسې او امریکا له دوه زره څوارلسم کال وروسته له افغانستان څخه وځئ او په افغانستان کې د سفر انتخاب غوره کېږي که هم تاسې ورته اشاره وکړه خو زه غواړم دا خبره روښانه شي چې تاسې به د امریکا تر شا ځئ او که نه خپلې ستراتیژۍ او پلانونه هم لرئ زه فکر کوم چې عمومي منشي او زموږ سیاسي مشرتابه دغه موضوع په ښه توګه روښانه کړې ده که موږ په افغانستان کې له دوه زره څوارلسم کال وروسته د پاتې کېدو لپاره کوم تړون ونه لرو که چیرې قانوني لارې چارې ونه لرو موږ اړ یو چې ووځو دا هغه څه نه دي چې زموږ په ان غوره دي بلکې هغه څه دي چې باید وې کړو ځکه چې موږ مجبور یو چې په خپلو هېوادونو کې د خپلو پارلمانونو مشرانو او خلکو پرېکړې ومنو زه بیا هم وایم چې دا یو انتخاب نه دی چې موږ باید ووځو بلکې دا یوه اړتیا ده چې که تړون لاسلیک نه شي موږ باید ووځو
Would you like to talk about the elections? آیا علاقه لری چه دافغانستان در اطلون کو تاکنو پارا خبری وکرو؟ آیا تاسی با دامنیت پا بخه که همکاری وکره او کلا چه تاکنی پای تا ورسیده؟ استاسی پلان بچوی؟ We are very confident that the Afghan national security forces are well prepared موک خورا دارد من یو چه افغان امنیتی زواکون پا دیر خطو گچم تو دی چه در تاکنو پا بحیر که امنیت وساتی او که چیر موک در دوزر و نهم کال پا پرتلا او سنه وزیعت و گرو در پا موار پر مختک تر سرگو کیگی دا هم باید پا یاد وساتو چه در تاکنو پا روز با شاو خواه سل در امنیتی سر تیری ولرو او دا در دوزر و نهم کال پا پرتلا که ولیشی در تاکنو پا بحیر دیر خ نو دوغو چمتوالو تا پا کتو موک ویلی شو چه موک هر دول ملاتار تا چمتویو لشک پراتا چه ایساف دی افغان همکارانو هر دول مرست او ملاتار تا آماده دی موک هزاریو چه لدوی سر دی دوی پا واسطا دی امنیت ساتلو پا برخه که دی غوختنی پا صورت که مرسته ورکرو پس ما هم پام را گرزم دا باراک اوباما حق و خبرو تا چه نن سهاری دا خپل کلنه ای وینا پترس که دا افغانستان پاروان کردی دی افغانستان دواکون اوز پا خپل اخپل مسئولیت پر مخلی موگ دا خپل و متحدین و پا همکاری در وان کال تر پای پا دا غی حفاظ که خپل معمولیت پای ترسوی After 2014, Afghanistan موسیقی حقیقت داده چی؟ لا هم گواخون موجود دی موگ القایده پر پخو غرده ولیده خو افراتیان او دا نره پا بیلا بیلا هفادون از سومالیا مالی ایراق او نور هفادون که لا هم خبلو تاوتری خوال و عملون تا دوام ورکنیم موسیقی